ስራን መፍጠር ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ጥያቄ በዚህ ክላስ የምንመልስ ይሆናል አብርሃም ይባላልው ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ክላስ የመጣችሁ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የኢኬቲዩብ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃችኋለሁ የዛሬ የዚህ ክላስ ትኩረታችን ስራን መፍጠር ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ጥያቄ ሙሉ ለሙሉ ለመመለስና ከሱ ጋር አብረው ተያይዘው የሚነሱ ሐሳቦችን ለማየት ይሆናል ከስራን መፍጠር ማለት ምን ማለት ነው ከሚለው ከላይ ርዕስ ከጻፍኩበት ጎን ያለውን ግጥም መጨረሻ ላይ በክላሱ መጨረሻ የማነብላችሁ ይሆናል ከጠንካራ ሰራተኝነት ጋር ተያይዞ የሚነሳ ሐሳብ ያለበት ግጥም ነው ተወዱታላችሁ ብዬ እገምታለሁ ስለዚህ አሁን በቀጥታ ወደ ክላሳችን የምን ሄድ ይሆናል እንግዲህ እንደሚታወቀው በአለማችን ላይ ጠንካራ የሥራ ባህል አላቸው ተብለው የሚታወቁ ህዝቦች አሉ ለምሳሌ የቻይና ህዝብን ብንወስድ የጃፓን ህዝብን ብንወስድ የኮሪያ ህዝብን ብንወስድ እንዲሁም ደግሞ የአሜሪካን ህዝብ ብንወስድ ጠንካራ የሥራ ባህል አላቸው ተብለው የሚጠሩ ህዝቦች ናቸው እነዚህ ህዝቦች አገራቸውን አሁን ያለበት ደረጃ ላይ እንዲደርስ ያስቻሉ ህዝቦች ናቸው ደሞ እነዚህ ህዝቦች በዋናነት አዳዲስ ስራን በመፍጠር የሚታወቁ ህዝቦች ናቸው ሶ አዳዲስ ስራ የሚፈጥሩ ህዝቦች የሥራ አጥን በየጊዜው ይቀንሳሉ ለራሳቸውና ለሌላው የሚሆን ስራን በመፍጠር ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ እድገትን በማምጣት ይታወቃሉ እንደውም በጃፓን ውስጥ የሚኖሩ ህዝቦች ለዚህ ስም ተሰጥቷቸዋል ምን ይሏቸዋል workholic ይሏቸዋል workholic okay workholic ማለት የሥራ ሱሰኛ ማለት ነው የሥራ ሱሰኛ okay የተለያዩ ሱሶች አሉ okay ከነዚህ ሱሶች ማከለ አንዱ workholic ወይም ደግሞ የሥራ ሱሰኛ እስከመባል ደረጃ ላይ ደርሷል በጣም ስለሚሰሩ ጠንክረው ስለሚሰሩ ይሄ ስራ መስራት ደግሞ አንዱ ባህሪያቸው ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የሥራ የሥራ ሱሰኛ ብለው ጠርቷቸዋል ማለት ነው ሶ እንግዲህ በጠንካራ የሥራ ባህል የተገነባ ማህበረሰብ ምን ይላል ሁሉ ግዜ ስራን ይፈጥራል በጠንካራ የሥራ ባህል የተገነባ ማህበረሰብ ሁሉ ግዜ አዳዲስ ስራዎችን የሚፈጥር ከዚህ በፊት የተፈጠሩ ስራዎችንም አሻሽሎ ሌላ ሰዎችን እስካሰራ ድረስ ገቢና ምርት እስካስገኘ ድረስ ስራዎችን በመስራት አዳዲስ ስራዎችን የሚፈጥር ማህበረሰብ ነው ማለት ነው ስለዚህ ስራ መፍጠር ማለት ምን ማለት ነው ስራ መፍጠር ማለት ችሎታን ተጠቅሞ ምርት ወይም ገቢ ለማስገኘት ኦኬ ችሎታን ተጠቅሞ ምርት ወይም ገቢ ለማስገኘት የሚያስችል አዲስ የሥራ አይነት መፍጠር ማለት ነው ኦኬ አዲስ የሥራ አይነት መፍጠር ማለት ነው የሥራ አይነት መፍጠር ማለት ነው ምንና ምንን በመጠቀም ችሎታን በመጠቀም ኦኬ ልምድን በመጠቀም ከዚህ በፊት በህይወቱ አንድ ሰው ልምዶች ተሞክሮዎች ኖሩታል እነሱን ተሞክሮዎች በመጠቀም አዲስ የሥራ አይነትን መፍጠር እሱ ስራ መፍጠር ተብሎ ይጠራል ለምሳሌ አንድ ሰው ስራ ለመፍጠር ሲያስብ ምንድነው ሊከተለው የሚገባው ነገር ብለን ብንወስድ ሊከተለው የሚገባው ነገር መጀመሪያ ቁጭ ብሎ ማሰብ ይኖርበታል ቁጭ ብሎ ሲያስብ ምንን መሰረት አድርጎ ማሰብ መቻል አለበት አንደኛ ስኪል የሚባል ነገር አለ ስኪል ሁለተኛ ነገር ኤክስፒሪያንስ የሚባል ነገር አለ ስኪል ማለት ክህሎት ወይም ችሎታ ማለት ነው ኤክስፒሪያንስ ማለት ደግሞ ተሞክሮ ማለት ነው ስለዚህ ቁጭ ብሎ እስክሪብቶና ወረቀት አውጥቶ የኔ ችሎታ ምንድነው ብሎ መጀመሪያ ችሎታዎቹን መዘርዘር ይኖርበታል ኦኬ በርካታ ነገሮችን ሊዘረዝር ይችላል ለምሳሌ የኔ ችሎታ ኬክ መጋገር ሊሆን ይችላል የኔ ችሎታ ጫማ መስራት ሊሆን ይችላል ኦኬ የኔ ችሎታ ቡና ማፍላት ሊሆን ይችላል የኔ ችሎታ ልብስ መስፋት ሊሆን ይችላል ኦኬ የኔ ችሎታ የተለያዩ ጌጣጌጥ ያላቸውን 
ቤትን የሚያስውቡ ጌታ ጌቶችን ማምረት ሊሆን ይችላል ብሎ እነዛን ችሎታዎች አንድ ባንድ መዘርዘር መቻል አለበት ችሎታዎቹን ከዛ በኋላ ልምዱ ኦኬ ምን ያህል ልምድ በነዛ በሱ ችሎታዎች ዙሪያ ምን ያህል ልምድ አካብቷል የሚለውንም ጭምር መዘርዘር አለበት ለምሳሌ ከዚህ አመተ ምህረት ከዚህ አመተ ምህረት ኬክ በመጋገር ከዚህ አመተ ምህረት ከዚህ አመተ ምህረት ልብስ በመስፋት ከዚህ አመተ ምህረት ከዚህ አመተ ምህረት ኦኬ መኪና በማሽከርከር ሊሆን ይችላል ከዚህ አመተ ምህረት ከዚህ አመተ ምህረት ዳቦ በመጋገር ብሎ ልምዶችን ይዘረዝራል ከዛ በኋላ ያንን ከዘረዘረና ችሎታውና ልምዱን ካወቀ በኋላ አዲስ የሥራ አይነት መፍጠር ይችላል ማለት ነው ሶ አዲስ የሥራ አይነት አንድ ሰው ለመፍጠር ሲያስብ ሁሉ ጊዜ የምፈጠረው ሥራ ምን ያህል ገቢ ያስገኝልኛል ብሎ አይደለም ማሰብ ያለበት የምፈጠረው ሥራ እኔ የምችለው ሥራ ነው ወይ ኦኬ የምቀጥራቸው ሰዎች ካልሰሩት ያንን ሥራ እኔ መስራት እችላለሁ ሆይ ብሎ ይሄንን ጥያቄ መመለስ ይኖርበታል ማለት ነው ለዛ ነው ችሎታን ተጠቅሞ ምርት ወይም ገቢ ለማስገኘት የሚያስችል አዲስ የሥራ አይነት መፍጠር የሚባለው አሁን ብዙ ሰዎች እነሱ መስራት የማይችሉትን ኦኬ ችሎታቸው ያልሆነ ተሞክሯቸው ያልሆነ ነገርን ገንዘብ ያስገኛል ትርፍ ያስገኛል ይሏቸውና አዲስ የሥራ አይነት ይመስላቸውና ይፈጥሩታል ስራውን ይጀምሩታል ብዙዎቹ ምን ይሆናሉ ከስራው የሚሰሩትን ስራ ሳይቀር ይዘጉታል ማለት ነው አንዳንዴ የሆቴል ልምድ የሌላቸው ሰዎች ሆቴል ይከፍታሉ ሆቴል ከከፈቱ በኋላ እዛው ውስጥ የሆቴል ማኔጅመንት ችሎታ ይሌላቸው ሰዎች ስለሚሆኑ በአብዛኛው ከካስተመሮች ጋር የሚኖራቸው ኮሙኒኬሽን አክቲቭ ስለማይሆን ሆቴሉ የተለያዩ ካስተመሮች እየመጡ የማይስተናገዱበት ይሆንና ሆቴሉ ከስሮ የሚዘጋበት አጋጣሚ አለ ማለት ነው ሁሉ ጊዜ ስራ ስንፈጥር ምንን ታሳቢ ያድርገን ነው መፍጠር መቻል ያለብን ችሎታችንን ታሳቢ አድርገን መፍጠር መቻል ይኖርብናል ማለት ነው ሶ እንግዲህ ስራን መፍጠር ማለት ትርጉሙ ይሄን ይመስላል ከዚህ ጋር የተያዙ ሐሳቦችን ደሞ ቀጥለን ለማየት እንሞክር ለምሳሌ በ1916 ዓመተ ምህረት በነጋ ድራስ ገብረህይወት ባይከዳኝ የተጻፈ መጽሐፍ ላይ ስለ ስራ እንዲሁም ደግሞ አንድ ሀገር ለምሳሌ እንደ ኢትዮጵያ ያለች ሀገር ለታድግ የምትችለው የተከማቸ ስራ سنፈጥር እንደሆነ የተከማቸ ስራ سنፈጥር ደግሞ ያ የተከማቸ ስራ ሀብት እንደሚፈጥርልን ጭምር በጽሁፋቸው ላይ አስፍረው ነበር ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ብዙ አይነት ስራ በመስራት የብልጽግና ጉዞ መጀመርና መቀጠል እንዳለባቸው በጣም አጽንኦት ሰጥተው በጽሁፋቸው ላይ የገለጹ ግሩም ማሰላሰል የሚችሉ ህብረተሰብ ውስጥ ያዩትን ክፍተት የሚጠቁሙ እና የሚተቹ ሰው ናቸው እኚ ነጋ ድራስ ገብረህይወት ባይከዳኝ የሚባሉ ስለዚህ እሳቸው በመጽሐፋቸው ከአሰፈሯቸው ነገሮች ማከል ብዙ አይነት ስራን በመስራት አንድ ሀገር እንደምታድግ ግብርናን ብቻ በመስራት ሳይሆን ወይም ኢንዱስትሪ ላይ ትኩረት በማድረግ ብቻ ሳይሆን ቴክኖሎጂ ላይ ትኩረት በማድረግ ብቻ ሳይሆን ሁሉንም ያካተተ ቴክኖሎጂ ላይም ግብርና ላይም ኢንዱስትሪ ላይም ትምርት ላይም ሁሉም ነገሮች ላይ ትኩረት ያደረገ ስራን እምንፈጥር ከሆነ አንድ ሀገር እንደምታድግ በጽሁፋቸው አስነብበውን አልፈዋል ማለት ነው ከዛ በተረፈ ደግሞ በአሜሪካ የ21 ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የኢኮኖሚ ተወዳዳሪ ያደረጓት ምኖች ናቸው ስራ የሚፈጥሩ ሰዎች ናቸው አሁን አሜሪካ ትልቅ አገር ናት ብለን ብዙን ጊዜ እናነጋግራለን እናስባለን አሁን ትልቅ አገር ናት ነገር ግን ትልቅ አገር እንድትሆን ያደረጋት ትልቁ ምክንያት ዜጎቿ ስራ ስለሚፈጥሩ ዜጎቿ ስንፈናን ወደ ኋላ ብለው በየጊዜው ታትረው ጠንክረው ስለሚሰሩ ጀግና ህዝቦች ስለሆኑ ነው ስለዚህ ያንን ባህል ያንን አስተሳሰብ ደግሞ እኛ የምንኖርበት ማህበረሰብ ውስጥ በማምጣት ጠንክረን በመስራት አዳዲስ ስራዎችን በመፍጠር ለኛም ስራ በመፍጠር ለሌላ ሰዎችም የሚሆኑ ስራዎችን በመፍጠር ይሄንን አስተሳሰብ ደግሞ እንደ ተማሪ እናንተ አምሯችሁ ውስጥ በማስቀመጥ ወደፊት ከተማራችሁ በኋላ ትምርታችሁን ካጠነቀቃችሁ በኋላ አዲስ ስራን መፍጠር እንድትታስቡ ተቀጥረ ይሰራለሁ የሚለውን አስተሳሰብ እንድትቀንሱ ነው እኔ 
በጣም የማበረታታችሁ ኦኬ ስለዚህ አዲስ ስራ የምትፈጥሩ ሰዎች ካላችሁ ደሞ እናንተ ሌሎች ሰዎች እናንተን እየተመለከቱ ስለሚነሳሱ የኢትዮጵያ ራዕይ የኢትዮጵያ ድገት እየ ተረጋገጠ ይመጣል ማለት ነው ሶ ስራ መፍጠር ሁሉ ግዜ ለናስብበት የሚገባ ነው ማለት ነው ሌላው ደግሞ አንድ ጻፊ አሉ እኚ ጻፊ ክቡር ከበደ ሚካኤል ይባላሉ ክቡር ከበደ ሚካኤል ክቡር ከበደ ሚካኤል የሚባሉ ጻፊ አሉ እኚ ጻፊ ጃፓን እንደምን ሰለጠነች የሚል መጽሐፍ ጽፏል ጃፓን ጃፓን እንደምን ሰለጠነች እንደምን ሰለጠነች የሚል መጽሐፍ ጽፏል እና በዚህ መጽሐፋቸው እንዳሳዩን ጃፓን ከ250 አመታት በላይ ድንበሯን ዘግታ በዝቅተኛ የኢኮኖሚ ደረጃ ላይ እንግዲህ ልብ አርጉ ከ250 አመታት በላይ ድንበሯን ዘግታ ወደ ጃፓን የሚገባ ነገር አልነበረም ከጃፓንም የሚወጣ ዜጋ አልነበረም የጃፓን ድንበር ለ250 አመታት ያህል ተዘግቶ ኦኬ ህዝዋ በዝቅተኛ የኢኮኖሚ ደረጃ ላይ ከቆየች በኋላ ባንድ ወቅት ወደ 12 የሚጠጉ ራእይን ያነገቡ የጃፓን ዜጎች እዛ ጃፓን ውስጥ ይፈልቃሉ እነዚህ 12 ዜጎች የተረዱትን ራእይ ኦኬ መሪዎችና የነሱን ሐሳብ የሚደግፉ ሌላ ማህበረሰብ ያፈራሉ እነዚህ ያፈሩት ማህበረሰብ ደግሞ ከፍተኛ የስራ ተነሳሽነት ያለው ከፍተኛ ስራን የመፍጠር ጥበብ ያለው ኦኬ ከአለም በመኮረጅ ኦኬ ምንድነው ከአለም የኮረጀችው ስራን የመፍጠር ጥበብን ከአለም በመኮረጅና በትጋት በመስራት የበለጸገች አገር ለመሆን ይችላልች ማለት ነው ስለዚህ እኛ ደሞ አሁን ዘመኑ በጣም ጥሩ ዘመን ነው ዕውቀት መሰብሰብ የምንችልበት ዘመን ነው ከአለም ኦኬ ስራ መፍጠርን ልንኮርጅ ይገባል ከአለም ሌሎች ዜጎች ያደጉበትን ጥበብ ልንኮርጅ ይገባል ሌሎች ዜጎች ያደጉበትን አስተሳሰብ ልንኮርጅ ይገባል በጎ በጎ ነገሮችን መኮረጅ አንድ ጥሩ የሆነ ባህል ስለሆነ ይሄንን ባህል በማዳበር ጃፓን ያደገችበትንና የሰለጠነችበትን መንገድኛ በመኮረጅ ለናድግ እንደምንችል ክቡር ከበደ ሚካኤል ጃፓን እንደምን ሰለጠነች በሚለው መጽሐፋቸው አስነብበውናል እኛም እንግዲህ እናንተም እንደ ተማሪ ይሄንን አስተሳሰብ ለማዳበር እንድትተጉ አበረታታችኋለሁ ስራን መፍጠር ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ሐሳብ በዚህ ሁኔታ ዳሰናል ወደፊት ደግሞ ስራ ለመፍጠር የሚያስፈልጉ መሰረታዊ ነጥቦች ምንድናቸው ህገ መንግስታዊ የስራ መብቶች ምንድናቸው የሚለውን አብረን ምንመለከት ይሆናል ሌሎች ሐሳቦችን ደግሞ ከስራ ፈጠራ ጋር በተያያዙ ሌሎች ሐሳቦችን በጥልቀት ያነሳን የምንወያይ ይሆናል በዚህ በክላስ ሩም ውስጥ በቀጥታ ክላሱን ከመዝጋት የበፊት በዚህ በቦርዱ ላይ የምትመለከቱትን ግጥም አነብላችኋለሁ የግጥሙ ርዕስ ታጠቁ ለስራ ይሰኛል ማጣት ድንቁርና ድህነት በሽታ በተባበረክንድ በስራ እንዲረታ ሁላችሁ ተነሱ ለስራ ዝመቱ ሀገር ማደጊያዋ ዛሬ ነው ግዚያቱ እንደ ጉንዳን ህብረት እንደ ንብ ታታሪ ጥበብን ፈላጊ ዕውቀትን መርማሪ የነገ ትልቅ ሰው የዛሬ ተማሪ ጥገኝነት ጸያፍ መሆኑን አውቃችሁ ሳይሰሩ መብላትን ስንፍና እንቃችሁ ትንሽ ትልቅ ቀርቶ ስራን አክብራችሁ በርትታችሁ ስሩ ባንድነት ሆናችሁ ይሰኛል ግጥሙን እንደወደዳችሁ ተስፋ አረጋለሁ ከስር ላይክ በማድረግ ለሌሎች ደግሞ በመበተን ይሄንን ክላስ ብታጋሯቸው በጎ ሐሳብ እንደሆነ አያለሁ በሌላ ክላስ እስከምንገናኝ ኮድ ይሁን የተሰናበትኳችሁ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ቻው